Nuova tariffa rifiuti, la Taric, contestata a Chiesino Zanese dal gruppo consigliare di opposizione Chiesina e le sue frazioni, che da tempo sollecita la giunta guidata da Fabio Berti ad aprire uno sportello per l'assistenza alle famiglie e alle imprese. Più volte annunciato, dicono, ma da mesi fermi all'annuncio. Un tema questo che è approdato anche sui banchi del Consiglio Comunale. Purtroppo, eh, salvo due o tre incontri nel mese di aprile, non è stato fatto altro e in questi giorni stanno arrivando le bollette e anche per questo abbiamo deciso appunto di aprire questa settimana e lo faremo anche più avanti, un primo punto d'ascolto e di incontro con i cittadini per condividere insieme e far conoscere a tutti come funziona la tariffa e come funziona il sistema tariffario, quello degli svuotamenti e quindi come influirà sulle fatture che arriveranno in questi giorni a tutte le famiglie e alle attività commerciali. Secondo voi la tariffa, al di là di quello che erano state le promesse, ci sarebbe stata una diminuzione della tariffa per gli utenti cittadini, in realtà eh, questa diminuzione non c'è. Non c'è e anzi c'è un aumento che noi abbiamo stimato intorno al 30% che cambia ovviamente in base al nucleo componente del nucleo familiare perché è quel valore che è stato inserito con la nuova tariffa a fronte di una premialità che è particolarmente bassa e che se si afferma il messaggio della giunta cioè se fate tanta differenziata potete fare anche tanto indifferenziato, la premialità finirà per abbassarsi ancora di più e è già bassa. Facciamo un esempio concreto. Beh, ad esempio una persona, un nucleo familiare di quattro persone che l'anno scorso si ritrovava a pagare 330 euro, adesso si ritrova a pagare 460 euro di cosa? Di un servizio che non funziona perché non ha più gli ispettori ambientali, non ha più eh, un punto alia comunale perché è passato appunto essere un servizio eh, esterno e li paga lo stesso ma non ha un riscontro fisico. L'aumento è dato principalmente dall'IVA ovvero il fatto che prima il servizio era comunale adesso è passato ad essere un servizio esterno i cittadini si ritrovano a pagare di più oltre alla parte fissa e alla parte variabile della bolletta anche per il costo dell'IVA che è al 10% in questo caso.